حضرت نبی المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ عرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نسطان اہدین السراط المستقیم سراط الذین انمت علیہم غیر المغلوب علیہم ونالله اللہین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ وحد اللہ السمد نمرد ولم یورد ولم یکل له کف و النہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ وحد اللہ السمد نمرد ولم یورد ولم یکل له کف و النہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ وحد اللہ السمد نمرد ولم یورد ولم یکل له کف و النہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عرض برم بالفلق من شری ما خلق و من شری واسق ندا و کب و من شری نفاسات فی اللقد و من شری حاسد ندا سد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عرض برم بالناس ملک الناس الہ الناس من شری الوسواس الخناس الذی وسوز بی صدور الناس من الجنت والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد اللهم سواب قراءتنا بركة دعائنا ما مدهناه ما صليناه ما سلمناه بعد القبول منا ولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواء آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنسى كل مجمعين وإلى حضرات من ماتوا من علماء سمست كررا جميع العلماء كلهم مجمعين اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وإلى حضرات أهل البيت والخير والصلاح كلهم يا رب العالمين الله اللهم بلغ منا اولا اليهم تهيه وسلاما والى حضرات ارواء ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وسائر من ماتوا منا والى حضرات من تعلق بنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورنا وقبورهم مفرطا من نفر النيران اللهم اجعل ثواب قراتنا في ذا لنا ولهم من النار واجعل ثواب قراتنا فكا كلنا ولهم من النار اللهم بحقيم بجائهم يسر سيرنا وسهل أمورنا وشفي أمراضنا فرج همومنا وكشف كروبنا وعد ديوننا وعسل يا حبالنا وقضي حبائجنا بارك معيشتنا وكلنا مرئينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا ذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للقيام والصيام وتلاوة القرآن بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما فيما نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصلاة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين قبل الله ما بارد دورا ما بارد دورا ما بارد دورا هذي ما بارد دورا هذي لا جنب نالا لا نقول نقول بلا أبي تلا أبدا لي Malu ni terukkan ni, orang orang ni, ala. Sunyi. Mudiya. Sunyi. Dah mesti ada orang. Ah. Bismillah. Ini nama dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi azmain amma baad. Abi yang diraya. SKSSF ini, purba galah neta kemal perta, bukman perta kiri mustahil, aduh beritanya rasak sah ibar kamilah, neta kalle ibar de, aduh boleh isam saran sebi kunda, priya perta sahodar engkau, nama da mahatta ya prestanam, semesta Kerala Sunni Vidyarthi Sangkarna. Ayat itu lah ayat yang berti umbar Februari masa um pertan badan tiyadi. Koi kod Samudri High School berci Ruby Gurdamaya Mahathaya uru prestana mana. Semesta Kerala jamnya tulilamuk. Adinda Mumbai tulai ayat ti ayatiti Moonil uru Sangkarna Ruby eri koi. Adinda pera ayatunno Yesusafi yanda. Adinda adya gala presiden de abiyendena ay seida jalali sihabu tanggalum. Aduh, walau tuh ni bahawa dini nanti bi ustada orang orang dini general secretary Maya, orang kamiti undai rum. Semasa kerja jamnya tu lama itu barangnya mahatta ay prestanam itu nuram dini tuh ada mandi tu adu tu kundi dikoyan. Egalah sem, 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീതുലിനുമ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി നവംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ എസ് ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലിനുമ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം പിന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം വളരെ സജീവമായി കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും കേരളത്തിൻ്റെ മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിനും വേണ്ട ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ കലാപ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത അഭിവന്ദനായ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനനായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമാർ ചെയ്തു പോരുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഏകദേശം താനൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന സമസ്തയുടെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാറും പറവണ്ണ മുഹിദ്ദീ കുട്ടി മുസ്ലിയാറും നവറുള്ളാഹു മറാഖിദും മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അതിൻ്റെ ഓരോ ചുരുക്കം എന്ന നിലയിൽ ഒരു സംഘടന സമസ്തയ്ക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി അങ്ങനെയാണ് സമസ്തയുടെ ഊന്നുവടി എന്ന് ബഹുമാനനായ സംശ്ലമ വിശേഷിപ്പിച്ച സുന്നിഭജന സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം സമസ്തയ്ക്ക് രൂപം പ്രാപിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് സുന്നിഭജന സംഘം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കക്കാട് വെച്ച് നടന്ന സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് അതിന് ഔദ്യോഗികമായി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് എസ് വൈ എസ് സമസ്ത അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുവരെ ആ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുകയും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടുകളിലൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ യാത്രകൾ വരെ നടത്തി ഈ സമൂഹത്തെ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പോരുന്ന നല്ല ഒരു രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ജമീയത്തിൽ മാലിമീനൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ നടത്തി പോന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ കീഴടങ്ങങ്ങളൊക്കെ ആ സമസ്തയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചും അനുസരിച്ചും അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ സമസ്ത അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോരുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഒരു സമസ്തയിൽ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അതിൻ്റെ ആളുകൾ അതിൻ്റെതായ ആളുകൾ കയറി കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം കാന്തപുരം വേബി അബുക്കറും മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്തയിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ വരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം സമസ്തയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശൈഫുനാ സംശലമായ കദ്ദസുല്ലാ സുറൂലസി സമസ്തയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സെക്രട്ടറി അറിയാതെ യോഗം വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ചമയത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ സമസ്തയെ വളരെയധികം അതിൻ്റേതായ അതുവരെ നട്ട് വളർത്തി പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കുക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുകയും അങ്ങനെ അത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി വരെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വളരെയധികം രീതിയിൽ ചമ്മാട് ബാപ്പുട്ടി ഹാജി അള്ളാഹു സുബാന താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരലോക ധരത ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒക്കെ വാഹനം ഓടിയിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഓടിരുന്നത് എന്നിവരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സജീവമായി ആ ഒരു ദുഃഖം ഈ നാട്ടിൽ അത് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരരുത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി തൽഫലമായി എന്ന് വേണ്ട ആ രീതിയിലേക്ക് പക്ഷേ പിന്നെ ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊരു വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ആ വിജയം വരെ അവർ പോരാടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമസ്തയിൽ ചില ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം സമസ്തക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ആ മാറ്റി നിർത്തിയ ആ ഒരു സമയങ്ങളായ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ എസ് എസ് എഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ വളരെയധ
ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊയ് പൈസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുകയും എന്തൊക്കെയാണ് വീഴ്ചകൾ എന്ന് കൃത്യമായി എണ്ണി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി സംസുലമക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫലം എന്നോണം മാത്രമാണ് പിന്നെ പിന്നീടുണ്ടായ ചർച്ചകളിലാണ് പിന്നെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് വരുന്നതും ആ എസ് എസ് എഫിനെ മാറ്റി നിർത്തി അവസാനം അത് ബഹുമാനനായ ഹൈദരലി ശാബ്ദങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദുഃഖിതനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അഭിവന്ദ്യനായ പിന്നെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ കൂറ്റനാട് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഫുന സംസ്ലമായി കദ്ദസുള്ള സുറോൽ അസീസ് സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാർ നാട്ടിക മുസ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാമുദ്രി ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് സംഗമിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പോരാൻ വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എസ് വരെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതും പലരും സംശയ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പള്ളികളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് സാമുദ്രിക ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് എസ് കെ എസ് എഫ് രൂപീകരിച്ചെന്ന് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ പിന്നെ സമസ്ത രൂപീകരിക്കുന്ന തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി സമസ്ത സ്ഥാപിച്ച് തന്നെ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അലഹമില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഘടന രൂപം പ്രാപിച്ചു ഇന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വർഷക്കാലം ഈ സംഘടന ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുറത്ത് മാറുന്ന നൂറ്റാണ്ട് മാറാത്ത ശബ്ദം എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിളാ നദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് വളരെയധികം ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയതും അഭിവന്ദ്യനായ കെ സി ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആ വളരെ അസുഖ ബാധിതനായിട്ടും ഇത് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാദിക്കൽ ശാപത്തങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംഘാടകൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് അത് കുപ്പായ കൈയൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വളരെ സജീവമായി ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ്റെ രീതിയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സമ്മേളനമാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് നടന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത് വാദിനൂർ നയൻ നയൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു നല്ല ഒരു കൃതി തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സജീവമായി നമ്മൾ ആ വാദിനൂറ് വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു വാദിനൂറിൽ അതുവരെ എസ് കെ എസ് എഫ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ പിന്നെ പ്രവർത്തന മേഖല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധ മേഖല മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി മാത്രമായിരുന്നു എസ് കെ എസ് നിലനിരുന്നത് ആ എഴുപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഇബാദ് എന്നൊരു വിങ്ങിൽ രൂപം നൽകിയിട്ടാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് അറിയാം സംഘടന രൂപീകരിച്ച ആ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ആറ് മാസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അറബി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിയാൽ സ്വാലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും അതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില അങ്ങനത്തെ ചില ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ നടത്തി എന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കാര്യമായ പ്രവർത്തന മേഖലകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ആ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളായിരുന്നു കാരണം ഒരു യോഗം കൂടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താനോ ഒരു പോസ്റ്റോ ഒട്ടിക്കാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഒരു ഉസ്താദന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം മാലിമീങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങളൊന്നും സമസ്തക്ക് കൂടെ ഇല്ല എന്ന് വരെ പലരും നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വളരെയധികം രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് മുത്താലിം കോൺഫറൻസും അതുവരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പ്രാപ്തിയുള്ളൊരു സംഘടനയായ എസ് കെ എസ് എഫും മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അത്തരം പരിപാടികൾ വരെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പിടിച്ച് നിന്ന ആ ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും തന്നിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ പിന്നെ മേലാക്കം കാതി രൂപീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു എസ് എസ് ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മേഖലയിലും നമ്മുടെ പ്രതി പ്രദേശങ്
Alhamdulillah, the Muraka, Vare, Pravartan, and the Parina, the Bombana Porta Kerim Stanak and Yatru Totili, what are the Sajio Maya, Padana class, Ule, Amuke Pichirunu. Karana, Matra Sagalinum, Escas of Finakurzi, Gritema, Uri, Viva, and the Muki Titila, and Al Escas of Alata, Idigala Kurzi, Rasti or a Maitum, Mother or a Maitum, Escas of Alata, Idigala Kurzi, or the Kritema, Aru, and the Mukile Pichirun. Marci, Escas of Finakurzi, Arino, the Muka, Mother Saved of Porto, which I don't know. Angine, Namukas, Kesavina, Manasila, Kanum, other necessary property, Kanamoka Saditu, Alamdilla, Valer and Alla, Ure, Pin, Magrat, and Provartan, Magrat, and in Escas of Vinunde, and Nanyan Slakunda, Angatanian Ulum, Karnam Pala Provartan, Verumbulum, Escas of Vinde, Escas of Vinity, Protegama, Manisha in the Pedi, or Protegama, Kalika Prosakama, Vishanga Kutsi, Padikan, and every team. Escases of in the Ulla de Padine, Vinguli light on a protest on the Rikanati, Uru Mandrik Volum, Uru Mukamandri Volum, Serapo, Padine, Vagupuga, Kaigar and Chedolanilla, Escases of the Kaigar and Chino, the Padine, Vagupura, Atramatra, Vyaptiula, Ada, Samotinava, Shema, Karinga, Trendum, Adavoratan, Iba, the Vikaya, Ingana Tolingi, Sargale and Tolingi, Tolaba, and a report of Vingal, Unity Mudel. Cluster, Megala, Zilla, State, Ididilan, Pogunodi, Amla Malapranjil, Tene, Provartanatin, the Sogar Artham, Adian Mukor, Yeria, Kamati, and the Level on Idil. For an Alanzi, Yeriagal, Malapranjil, and Dirmu Padumati, Malaprata, Easty, Vesti, and the Ridil, Kirandu, Megala Galaki, and the Binazilaki, Tirsi, Avondana, and the Provartan in Escaso, and Arti, and the Rikanade. I am a Pramatan, Prasaktum, Pramine, Pramangal, Escas and the Pramangal Vere, Akadi Galing Lilla, Pramangal Vere, Valia Samboman, Jirna de Kadire and the Caparina, Valia Pramangal Vere, Namuriati Pulsitunde, Adindeka, Sava Hamai, Sambongal Vere, Kerim Stalker, Bord, Samangal, Amuri Sidana, Angina Pindunagolum, a poingilum, ending in Seya, in the La Ure Sangarna, Protan, the Varimbo, A Sangarna, Naturum, I was a put on the caringal of Capo Port and its Say the Gurkanula, or a Didi Anna, the Molaka Sigrik and the Matra Wormopurti, Inum, the Mura, even the Potter Bar caringal, some Sarikan and the Palerum, even the Orkin Salam or some Sarikum, and of San Picuno, Idivere, Iprostantin, and the Sajiva, my Namuranga Tringer Pad, Algal, Allah Subhanahu, Tarmana Portuboy, Algal and Dakutatin. Avrika Paraloga, the Raja Law Hurtiko Kuma, Ragate, Ami, Jiv Chirikun or Bad, Algali, Eden Wendy Saikun, Sagari Queen, say the Algal and the Paladin Vijas of the Prayas and Boykun Algal Vereunde, Laus Bahan Hua Tala, our cooker, Samadan, Sandi, Nelguma Ragate, our Jolly Gorilla Lautala, Barakat, Nelgur Maragate, Ami, Rahmatikayar, Hamurahimi, Aslam Alikum, Rahmatullah, Barakatu, Artha, I am Rishetri, Kerim Slayer, or Sam Sariko, Nano San Picum. Aslam Alik. Sarvadra Niraya Mahale Karnavan Mare Prepata Pandidan Mare Sahabra Tagare Allahu Namurai Sadasena Kabul Sayate. Then there came Mistress Awab Namala Manapatawaya Madavida Kalbandaka Namaneda Kama, Namara Pandidan Maraka, Halla Trekala with Tichu Kate, Nana Sargaloga Tavari, Namay Mala or Michu and Grahikate, Ami, Brahmatikaya or Hamarahimi. Premolavare, Namuda, Sangarna, Rubiga, and the Pasha de Levu. Avadan Nangotula, Sangarna de Prayana de Kurucheke, Rusamai Ridil, Valera Gahanamaya, Ladil, and Abu Hamar Vashia, Darimi, Abadari Pikendai. Adamai Vandapate, any Kudalan Parianda de la Samanka and the La and Namasila Kunadu Makariam, Pomanapata, Samasta Gerla. Jimmy to Lila made a Porsche, Gadaga, my Rubiga, the Maya escapes of in the taken of Pater and the Versam Porti Rikian. Some stairs, some metolum, Shiavdarim, Sujibi, the board, and narrative with the other Sangan died in the Mingilum. Adina Disha, Mari Sanjiri Chapo, Nera Ivariki, Umatin, Adatuga, and the Leshetil, some of the property could not go to the Ne, as Sangarnail in the Bahamana, but some said a property like a Mari, the Kanam and the Bertikoyu. With the article Kai Pudia or Sangarna, Rubigri, escapes of Rubigri, again cheat. Adinde Adigal and Eda can mar and Abavicha Praya Sangal. Pahaman of Tajiba is you will pay your la, Ashara Faisi, Kanadi Parambo, Pada Yula, some other book, Napoleon, Eda Kamarake Sangarna Kavendi, 
ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് 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 എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തന സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി കയറി ചൊല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിൻബലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടന എന്നുള്ളൊരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലക്ക് അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും അതുപോലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ആ സംഘടന എസ് കെ എസ് എഫിന് രൂപീകരണം നൽകിയതും എന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും അന്ന് മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഷിയാദാരിമയോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എസ് 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 കെ എസ് എഫിൻ്റെ സമയത്തോളം വന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിരോധ മേഖലയായിരുന്നു എന്ന് എസ് കെ എസ് എഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രതിരോധ മേഖലയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനയുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് പതിനെട്ടോളം വിങ്ങുകൾ സംഘടനയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിപ്പോയോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഞങ്ങളെ പോലത്തർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഘടനയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ ആയി എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാണ്ടായ കാരണം അത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തയുടെ ശത്രു വിവിധ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആട്ടി ഗുസ്താദ് പറയുന്നത് പോലെ സാക്ഷാൽ പിശാച്ച് വന്നാലും അവരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇസ്ലാമികനെ എഴുതി പ്രവർത്തിച്ചാലും അവരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമികമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ഇതര മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ അതിന് അവരിൽ നിന്ന് സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ മതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ സുന്നജ്ഞമായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം എസ് കെ എസ് എഫ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സുനീവന സംഘം അതിനാവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എസ് കെ എസ് എഫിനാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എസ് കെ എഫ് ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി യുവ തലമുറയോട് ഓർപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള മേഖലയിലും നമ്മുടെ സജീവമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പോരാ ഇന്ന് എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഇടപെടലും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും മറ്റ് സാമൂഹ്യ മേഖലയിലായാലും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വ്യതിചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ട എസ് കെ എസ് എഫ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ അറക്കലിൻ്റെ സമയത്തോളം ധാരിമി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്ന് ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു എസ് കെ എസ് എഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാലഞ്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മളന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിന് സുഖമായ നടത്തിപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്കൊരു വിങ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആളുകളും കുറവായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് എസ് എസ് എഫിനാണ് സ്വാധീനമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അറക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ സൈറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതേ പേരിൽ എസ് എസ് എഫുകാരും ഒരു സൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരിൽ അവരെ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ അക്കർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എസ് കെ എസ് എഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് കെ എസ് എഫ് സൈറ്റ് അവർ എ പിക്കാരും വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരിലുള്ള മാറ്ററുകൾ എഴുതി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കലങ്ങാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം പുറത്തു നിന്നൊരാൾ വരുമ്പോൾ എസ് കെ എസ് എഫ് പേര് എസ് കെ എസ് എഫ് നേതാക്കന്മാർക്ക് എതിരിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് നോക്കി സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുണ്ട് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കെട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ
ഇന്ന സമയത്ത് ഇവർ ജാത അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് സാധിക്കുന്ന ഷിയാബ് തങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കത്ത് കൊടുക്കും അത് തങ്ങളെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അത് വെറുപ്പൊന്നും കഴിഞ്ഞാൽ സംഗത എഴുതിയത് തങ്ങളില്ലാന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാനൊന്ന് ഓർത്തു പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മമ്മടി ലാങ്കയാണ് അത് ഓർക്കാതെ വെക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനവറുകൾ ആ കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ വരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച കത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ മമ്മടി ലാങ്ക കത്ത് കിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറയും കരിയമ്മ അങ്ങനെ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉഷാറാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ലാങ്ക സജീവമായിട്ട് നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടാവും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിനുള്ളവർ പ്രാഹത്തിൽ സന്തോഷകരമായി കൊടുക്കട്ടെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ഉള്ള സ്വർഗത്തിൽ നേരം പോകാതെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ വയ്യാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വേച്ച് വേച്ച് നടന്ന വരിക അപ്പോൾ ആ വേദിയിലൊക്കെ വന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഉപരം മരണം വരെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓർക്കുക അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പാഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യമോ ഒന്നും വക വെക്കാതെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എഫും അയാളുള്ള പ്രായം ഒരുപാട് മാറ്റം നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് മറ്റ് എസ് വൈസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടന അനാരോഗ്യപരമായി വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമായിട്ട് പോലും ഈ സംഘടന ഒന്നിവിടെ വന്നായി കാണണം ഇവിടെ നല്ല നല്ല നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് കാണണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രചോദനമായി കണ്ടത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉമറാവുമായി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പിൻബലത്തിലാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹലിൻ്റെ ഉമറാക്കളുണ്ടാകും മഹലിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ അവരെ നമ്മൾ കൂട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം മൂസകുഞ്ഞി മാഷ് നമ്മൾ അറക്കൽ പള്ളീൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എസ് കെ സെവൻ്റെ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു അതവിടെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിയാർ അത് വായിച്ചില്ല അന്നത് വായിച്ചില്ല മൂസകുഞ്ഞി മാഷ് അന്ന് നമ്മൾ ആൾ എസ് കെ സെവൻ്റെ അനുഭാവിയാണ് പക്ഷേ കമ്മിറ്റിയിൽ മറ്റവരുണ്ടായതുകൊണ്ടത് മൗലിയാർ അത് വായിച്ചില്ല അത് വലിയ വിവാദമായിക്കാൻ മാറ്റിയെടുക്കുക മാറ്റുവേദമായി ടി എം വൈദ്യൻ സാഹിബും മുസുകുഞ്ഞി മാഷും ഒക്കെ അന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അവസാനം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നമ്മളൊരു കത്തേ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്തൊരു പരിപാടിൻ്റെ അത് അറക്കം വായിക്കാനാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അത് വായിച്ച് മുപ്പരെ അത് വായിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമറാവിൻ്റെ പിൻപലം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മഹല് കമ്മറ്റിൻ്റെ ആളുകളെ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മഹല്ലിലൂടെ പള്ളികളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ മദ്രസകളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുകയും വേണം ആ ഷിയാവുദാരിയോട് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കുന്നാൽപ്പാറ മദ്രസയിലൊക്കെ മറുഭാഗത്തിൻ്റെ അധ്യാപകരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ലീഗ് വിരുദ്ധ ശരിയിലുള്ള ഒരു നയങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം മദ്രസകളുണ്ട് നമുക്ക് പള്ളികളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മദ്രസയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം നമ്മൾ സമയമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫ് നേതാക്കന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നേതാക്കന്മാർ മൺമറഞ്ഞ പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ കലാലും ഹൈറുമായ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ആശയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും അതോ നമ്മയും അവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരമത്തുള്ള നമ്മളെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരും പിന്നെ പഴയകാല എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഒക്കെ നേതാവായിട്ടുള്ള റസാഖ് കാക്ക നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വർക്കാത്തു അലഹദില്ലാ അലഹദില്ലാ റബ്ബിലമീൻ വസ്സ
പ്രിയമുള്ള പിന്നെ സംഘടനാ രംഗത്ത് വിശേഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദാരിമിയും ഗരീമുസ്ലിയാരും വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ഒരു ശാഖയാണ് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ അറക്കൽ കിരീം സ്ഥാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കർത്താൽ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ തെന്നല ഏരിയയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടക്കൽ ഏരിയ ആ ഭാഗത്തേക്കും കടന്നിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് നമ്മോട് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് കരീം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ പ്രചോദനവും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തന്നിരുന്ന അന്നത്തെ ഉമ്രാക്കളും നമ്മുടെ നേതാക്കളും ഈ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ആയിരുന്നു നമ്മൾ പല പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നമുക്കൊരു സാമ്പത്തികമായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിരക്കും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അക്കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഉമാനപ്പേട്ട കിരീം സ്ലിയാരും നമ്മുടെ കുന്നാളപ്പാറ പള്ളിയിലെ ഇന്നത്തെ ഇമാമ് സൈനുദ്ദീം സ്ലിയാരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് അന്ന് മൂല്യമാരായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പക്ഷെ എന്നാലും ഉള്ളൊരു ഉള്ളത് വലിയൊരു കനയായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നാഥം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പറയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട കിരീം ഉസ്താദും ഷേബ്ദാരിമിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഷാല്ല ബാക്കി വാഫി ഉസ്താദ് പറയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇബ്രാഖാത്ത് അർക്കൽ സുനീമ സംഘത്തിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റായി ആചാര്യനി സെക്രട്ടറി അർക്കൽ സുനീമ സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആചാര്യനി അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അവര് വന്ന് ബിരാപ്പക സെക്രട്ടറി പേര് ചെയ്താൽ അവരിതാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിപാടി അന്ന് അന്ന് ജല്ലറിന്റെ പാത്തി പഞ്ചായത്തിലുള്ള സമയത്താണ് ആ ജലൊക്കെ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് അരുചി നമ്മൾ അരുചി അവിടെ അവരെ പേ നമ്പർ ഇറക്കി അന്നൊക്കെ ശക്തി ആയിട്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതായതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ വരുമ്പോ അവർക്ക് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യം വന്നൊരു ഭക്ഷണമാണ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാല്ല അന്ന് അത് ആചാര്യ കൊടുക്കല് എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അർക്കല നേരം കൊന്നാളായാലും പരിപാടി ആചാരം സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും മമ്മി എല്ലാവരും കൂടി വന്നു കണ്ടു അത് പരിപാടിക്ക് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോളേ തിരിക്ക് പൈസ ഉണ്ട് നൂറ് നൂറിക്കപ്പാറുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്കുള്ള ആൾക്കാർ നൂറിക്കപ്പാറ നമ്മുടെ അലോൺസറാണ് അങ്ങനെ നൂറിക്കപ്പാറ ഉയർന്നു വരുന്നത് സെനതി മുരി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അലോൺസിന് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അലോൺസ് ഉഷാറായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് നൂറ് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നു വരുന്നത് ഒരു ദിവസം താഴത്തെ മമ്മിനില്ലാങ്ങാണ്ട് താഴത്തെ പുതിയതാ പള്ളിയിലിരുത്തുള്ള ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോള്ള ലാസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ സാധ്യതകൾ കയറി അപ്പൊ സിദ്ധീഖ് വൈസ് കയറിയില്ല അപ്പൊ സിദ്ധീഖ് വൈസിനോട് ഇന്ന് സിദ്ധി കരീമിന്റെ സിദ്ധീഖ് വൈസിന്റെ കേരാഞ്ഞ വൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ സിദ്ധീഖ് വൈസ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തങ്ങൾ ചെയ്താണ് അപ്പൊ തങ്ങളോട് സിദ്ധീഖ് വൈസ് വരാണ് കരീമിന് വേറെ പണി തുല്യ ഈ അങ്ങാടിയിലുള്ള എല്ലാ മേലുള്ള ബിൽഡിങ്ങും ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷാല്ല നമ്മള് ഒരുപാട് സജീവ നമ്മുടെ ആളുകളിവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ 
അവരുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ ഒരുത്തരായിട്ട് അനിഫാജുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അദ്രാമുണ്ട് ഹാജുണ്ട് പിന്നെ വീരാൻകുട്ടിയാക്കുണ്ട് എല്ലാവരും മൊയ്തീന് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ആ പഴയകാലത്തെ ആ ത്യാഗം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിക്കും ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ചർച്ചയാണ് ആ ഷാല ആയിക്കോട്ടെ ഷാല കുഞ്ഞാവേ <laughs> 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 അപ്പൊ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്താണ് ആദ്യം അതിന്റെ മുന്നേ തുറക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് മന്ദേ ആധാര ബീരാപ്പോയി അജിന് പോകുമ്പോ അതിലും ബുക്കൊന്നും കൊക്കാതെ ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞുമാ ചോദിച്ച് അതാണ് നമുക്ക് ആ ബില്ലിംഗ് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബില്ലിംഗ് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ ഓഫീസ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മനാക്കാരൻ ആ കാലത്ത് സ്ഥലം ആക്കാനാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങള് ആ ആളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആളെ പേര് വെച്ചിട്ട് കാത്തിക്ക നിങ്ങള് ആ ആളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വന്നു നിക്കണ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും വരൂല എന്നൊക്കെ പറയണ നല്ല ഒച്ചട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു തന്നു ആരും ഒരു റുപ്പി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രധാന പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നടന്നും മറ്റൊക്കെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലാണ് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളായി ഏ അലഹമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ബ്രാൻഡൊക്കെ ഒന്ന് അന്ന് അങ്ങനെ നടന്ന് കുറെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കടുങ്ങല്ലൂരിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കടുങ്ങല്ലൂര് അന്ന് പരിപാടി കീശേരി പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കീശേരിയിൽ പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പരെ കാണാൻ പോണത് കീശേരി കണ്ട് ചെന്നപ്പോ പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ നമ്മളൊപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ്ട് അങ്ങനെ കൂക്കും കൂക്കും ആ കോലത്തിലുള്ള പ്രസംഗാണ് ഇവിടുന്ന് നല്ല ഉത്തർച്ച കരക്കണ കോലത്തിലെ പ്രസംഗിക്ക ഉണ്ട് നല്ല കാടൊക്കെ കനം കൗങ്ങ് ഭയങ്കര ജനുവാണ് ജനം വന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മൂപ്പരെ അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പൊ വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ സംഘാടകരെ കാണാൻ പറ എം പിക്ക് എം പിക്ക് എം പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകണം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനുണ്ട് മറ്റേ സുദീഖ് ഭൈസ് ഉണ്
ഉമരി ഉണ്ടോന്നാ സംശയം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ തിരിച്ചു പോകാൻ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിശേരി എങ്ങനെ കിട്ടി വരല് അങ്ങനെ എം പിക്ക് എം പിന്റെ നാട്ടിൽ കത്താനും കർണാടകരി ഒരു കോലം ചെയ്തൊന്നുമില്ല അന്താ അത്ര ഉള്ളൂ ബോധം അങ്ങനെ ഒരു ജീപ്പ് വേലിട്ട് കൈ കെട്ടി നോക്കുക എം പി കൈ കെട്ടി ജീപ്പ് നിർത്തി മൂലയന്മാരെല്ലാം കൂടി എവിടുന്ന വരുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഒരു മൂലയാണ് തല കെട്ടി മൂലയാണ് നമുക്ക് വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും വണ്ടി കണ്ട് കയറി വണ്ടി കണ്ട് കയറിയപ്പോ ജീപ്പ് കണ്ട് കയറി രണ്ട് മല്ലന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് സീറ്റില് സീറ്റിന്റെ ചോട്ട് കമ്പിണ്ട് അവിടെ കമ്പിപ്പാരുണ്ട് പിന്നെ പല ജാതി ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ചിരിച്ചാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സിദ്ധിക്ക് നാളെ പേരോടാണ് മുന്നേ ഇരിക്കട്ട് പേരോട് പ്രസംഗിച്ച് അവിടുന്ന് വരികയാണ് ഈ യോഗം കലക്കാൻ അവര് വന്നിട്ടുണ്ടത് ഈ യോഗം കലക്കാൻ പോലും വരികയാണ് പക്ഷെ അപ്പോ ഇവര് വന്നപ്പോ ഇത് പിരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ വണ്ടിയിൽ പോന്നപ്പോ പേരോടാണ് കേൾക്കാത്ത പേരോടാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് കറക്റ്റ് കാണുന്നത് അല്ല ഈ വാവല്ലേ ഏതായാലും എം പിന്റെ പേരന്റെ അവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇറങ്ങി അഹമ്മദില്ല തടി വാക്കി കിട്ടിയത് വലിയ ഇവര് ഇത് കലക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മളെ ഓലക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ധാരണ ഏതാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്താ മാതിരി നമ്മള് തിരൂര് എസ് എസ് ഒന്റെ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ച് മറ്റേ ഏതാ ഡൽമിയില ഷാഫേജിയാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ ഷാഫേജിന്റെ പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി പലതും പറയും നമ്മളാരും പതറാൻ പാടില്ല അരിവാൾ സുന്നി എന്നാ അങ്ങനെ പേരുണ്ട് അരിവാൾ സുന്നി എന്ന് പേരുണ്ട് അരിവാൾ സുന്നികൾ എന്നാ നമ്മളെ വിളിക്കുക നമ്മളാരും അവനെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം റസൂർലാണ് ഇന്നൊക്കെ മജ്നൂൻ മുഹമ്മദ് എന്നീ പ്രാന്തനാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ മാനേജർ നമ്മൾ അരിവാളത്തെ വിളിക്കണല്ലോ ഉറച്ചു നോളി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക അതിൽ കണ്ട് ബാക്ക് ഇതൊരു കസാല കാര്യം ഭീഷണികത്ത് കൊല്ലും നിറങ്ങാണ്ട് അവരെ അന്ന് നമ്മൾ ചെറുതല്ലേ അങ്ങനെ ടി വി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കത്ത് ഇങ്ങനെ കത്തുണ്ട് ൂരിഷ്ടമാണ്ടിന്റെ <laughs> 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 പക്ഷെ ഈ തൊയ്യു വൈസി സി എച്ച് ക്രിസ്റ്റ മോനാണ് സി എച്ച് ക്രിസ്റ്റ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു മുയിവം നമ്മുടെ ആളുകളാണെന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ തൊയ്യു വൈസ് എന്തേ കാട്ടിയാൽ ചില ഈ കത്ത് മുയിവം എല്ലാവർക്കും അടക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് പേർക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും അടക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടി യോഗത്തിന് വന്നു യോഗത്തിന് വന്ന് പന്നിപ്പാറ അന്ന് ശ്രീ മന്ദി പറയാണ് എൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കുകയാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അടിയിൽ കൂടെ മൂപ്പര് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും അന്നെല്ലാം ചോ ചൂടാക്കും എല്ലാം പറയും ഉള്ളത് തുറന്നായിട്ട് പറയലാണ് ആരും ഗൂസൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അടിയിൽ കൂടെ കണ്ട് ബാക്കുന്ന അടി പൊട്ടി ബാക്കുന്ന അടി പൊട്ടിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തൊയ്യ വൈസിനായിട്ട് കണ്ട് അടിച്ചു തൊയ്യ വൈസിന് ആരാ അടിച്ചിട്ടത് മൂപ്പര് കത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുന്ന ആളുകൾ അവിടെ എട്ടുങ്ങാണ്ട് തീ വൈസിന് അടിച്ച അങ്ങനെയാണ് കന്നാല പെരിയോട്ടേജിന് പോകാൻ യൂസുഫ് വന്നിട്ട് ഇയാളെ പിടിച്ച് മാറ്റിണ്ടത് പിന്നെ യൂസുഫ് ആണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു യൂസുഫിനെ കേൾക്കാറില്ല ആ മൂപ്പരാണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പെരുവ് അടി അടിച്ച് 
അന്ന് ആരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലായി എന്ന് യാതൊരു വൃത്തം കാരണം ഒരു വൃത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ ഈ കത്തേറ്റ് വരും വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കത്തി നമ്മൾ അടിച്ചതുമാണ് ഈ കത്തേറ്റ് അവര് വന്നാൽ അത് നിയമത്തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ചോദി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്താണ് അതിനെ കിട്ടണ്ടോ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ അയാളെ നിഷ്കളങ്കത മുന്നിട്ട് വരുന്നവരും മുപ്പരോട് സ്ഥലം ആദ്യകാല പൊന്നാണിയ ഭാഗത്ത് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഏ സി പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഏപ്പര് കത്തയച്ചിനി കൂടെ കണ്ണീർ സ്ഥാൻ്റെ മോൻ കുഞ്ഞുമോൻ പൈസക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്ന് പെരപ്പിനൊക്കെ നടക്കില്ലേ മുപ്പർക്ക് പെരപ്പിന് നടക്കുന്നുണ്ട് പെരപ്പിനൊക്കെ നടക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് ചെയ്യാം അത്രേ കത്തിലുള്ളൂ വേണ്ടത് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ കത്തിലുള്ളൂ അപ്പം അന്നതേ മാതിരി വാഫി പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ പി ആർക്ക് കത്തയച്ചേക്കണ് കുഞ്ഞുമോൻ കത്തയച്ചേക്കുന്നുള്ള പറഞ്ഞു അതിൽ കത്തിൽ ഇന്ന ആശയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തയ്യായിരം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അങ്ങനത്തെ ആണ് സംഖ്യ ആ സംഖ്യ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അതാണുള്ളത് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് പ്രസംഗിച്ചും ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ച് അതിന്റെ പ്രസംഗിച്ചൊക്കെ പിന്നെ അവർ മറ്റൊരു ഏപ്പിക്കാരെ വിമർശിച്ചു ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ അവസാനം പക്ഷെ അത് നാട്ടിലെ വയസ്സന്മാരല്ലേ വയസ്സന്മാർ പറഞ്ഞു പറ്റൂല അത് തെളിയിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും പിന്നെ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞുമോനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുമോൻ കത്ത് കൊടുത്തു കോപ്പി കൊടുത്തു പക്ഷെ കത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് വേണ്ടത് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമില്ല അവസാനം രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ അവ പിന്നെ ആ വയസ്സന്മാരോട് ഇവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കത്ത് ഞങ്ങൾ വായിക്കും പക്ഷെ കത്ത് അവർ പുറിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കണ്ടാണ് ഈ കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളു കത്ത് അവിടെ അവർ വേപ്പിക്കാരെ പുറിച്ച് വലിച്ച് ചീന്തണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇവരാണ് പ്രസ ഈവാണ് പ്രസംഗിച്ചതാ ആർക്ക് വേണേലും കണ്ടോളൂ കുഞ്ഞുമോ എഴുതി വേപ്പിയിലെ കത്ത് ധാരണ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിലുള്ളത് വായിച്ചില്ല അതിൽ മറ്റൊരു വന്നപ്പോൾ അങ്ങട്ട് വരിയടാ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാട്ട് വരിയ പറയാണ്ട് വയസ്സന്മാർ പിടിച്ചോണ്ട് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വസ്ത്രം പോകുന്നത് ഇനി എന്താ പരിപാടി അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ യുവ തലമുറക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നമ്മുടെ പുതുതലമുറയെ പഴയകാല സജീവത ഇന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അലഹമില്ല പക്ഷെ ആ പഴയകാല സജീവത ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവിലൂടെയും മറ്റും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തുടക്കത്തിൽ ഷിഹാബ് താരിമി നാ ഇ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും മറ്റും നാൾവഴികൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഉമറ ഒലമ്മ ബന്ധം വളരെ നന്നായി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്ന് കരീം മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ വിശാലമായി സംസാരിച്ചു അതുപോലെ റസാ കാക്ക ഒക്കെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു ചർച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുതു തലമുറയോട് നിർദ്ദേശിക്കാനും അവരെ മുന്നിൽ വെക്കാനും ഉള്ളത് അതോടുകൂടി നിഷാദ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കും ബഹുമാനിക്കേ നമ്മൾ നമ്മളൊരു വീട്ടില് ബാപ്പാനും ഉമ്മാനൊക്കെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതുമാതിരി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഈ മേഖലകളിലും ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവരെന്ത് പറയുന്നു അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മോട് വന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ച് നമ്മളാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല കുട്ടികൾക്കും നന്നാവും അതെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും വേണം സ്നേഹിക്കും വേണം അത് അത് വിഷയമാണ് അവർ കുട്ടികളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മുതിർന്നവരെ ഭാഗം കിടക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കും വേണം സ്നേഹിക്കും വേണം രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ കരിമൂലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡിന്റെ വിഷയം ആ ബോർഡ് വെച്ച് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മളെ നേതാക്കളെയും നമ്മളെ നേതാക്കളെ പറ്റി എഴുതുമ്പോ പിന്നെ അവരെ നേതാക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതി വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഇതിൽ വരെ ചർച്ച എത്തി അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇനിയും കരിമൂലി ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് വിദ്യാക്ക വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി ജീപ്പിലൊന്നും ജീപ്പുണ്ട് ആ ജീപ്പിനാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നല്ല
എന്ന മാതിരി നാട്ടിക മുസൂലിയുടെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല നാട്ടിക മുസൂലിയുടെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മുപ്പിലോട് ചോദിച്ചാലുള്ള ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രസംഗം ഉഷാറായാല് ഏതായാലും പെർമിറ്റ് കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളപ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമായി പരിപാടി വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മുൻപേ ചെയ്യാതെ കളം മുടക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അന്ന് വെസ്റ്റിക്ക് വെച്ച പരിപാടി ഈ മിഥ്യാക്ക് അന്ന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊരാളെ ചെടിച്ചിട്ട് മിഥ്യാക്ക പറയാണ് ആ പരി അല്ലെ അത്ര മണ്ടേ പറയാണ് നമ്മോട് ആ പരിപാടി വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കല് വിഭാഗാവില്ല അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരൊറ്റ കുട്ടി മൂപ്പിരിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചില്ല മൂപ്പിരി ഞങ്ങൾ നേരെ വെസ്റ്റ് കൊണ്ടേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് ആ വെസ്റ്റിൽ തന്നെ പരിപാടി വേണ്ടത് അതോടുകൂടി വെസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു ഇളക്കം സംഭവിച്ചു കിട്ടേണ്ടത് അന്ന് തുടങ്ങി അടിയാണ് പിന്നെ അയാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞു മാമു പോൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലോ അത് ഇതാണ് കൂട്ടായി മാസപ്പിരിയ ദർശനവും കാതി നിയമനവും അതാണ് നമ്മളെ വിഷയ നാട്ടികന്റെ അത് നമ്മള് കളിയെ മരിച്ചു കുഞ്ഞാവാന സ്വാധീനിച്ചു ടി വി നൊന്നും സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് കുഞ്ഞാവാനോട് ഒരു മറ ഒരെല്ലാം കൂടി എത്ര തീരുമാനം അറിയാം നേരത്തെ പാറ മാസത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചിറ്റിറിയ മുരിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ പരിപാടി വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ പരിപാടിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അതൊന്നും അവരോട് ചോദിക്കാതെ വെച്ച പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റ് കൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പത്തെ ആ ലീഗ് ഓഫീസ് അത് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ പരിപാടി അത് ഒസാറടി ഇവരൊക്കെ ചോറി ഇവരൊക്കെ ചോറിച്ചാൻ പോയി എട്ടോ പിന്നോട് ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ ബെഞ്ചാണ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേറെ ഓഫിസില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ ബെഞ്ചിന് മേലെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അവർ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നൂറുദ്ദീൻ ഉണ്ട് അതിനൂറുണ്ട് സി കെ എസ് എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അസർ ഫോൺ അവരെ പിടിച്ചോ അടി കൊണ്ടു ഒന്നൊക്കെ കൊണ്ടാല് തിരിച്ചടിച്ചിട്ടാ കൊണ്ടോട്ടി എന്നാൽ അവന് നിന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അവിടെ അറിഞ്ഞ് മുലയിൽ ഞങ്ങൾ പോലീട്ട് സെറ്റ് കിടന്ന കൈ ആരെ നോക്ക ഞമ്മളെ അടി നോക്കണം ഓപ്പറേറ്റർ നോക്കണം ഞാനാണ് ചെന്നപ്പോ സൈനിയമുലിയുടെ ഇവിടെ വന്ന് കൊഴപ്പണ്ടാക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇത് സംവാദമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ആശയ പ്രചരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാളെ വേദിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുക ഇവിടെ മറുപടിയും ചോദ്യമൊന്നും വേണ്ട അടങ്ങി നോടിയാൽ നമ്മളോട് നമുക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാല ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ മുസ്തഫ് അലി അവിടെ പള്ളിയിൽ കൊടുക്കാൻ പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ പരിപാടി എടുക്കുന്നത് തന്നെ വരണല്ലോ വന്നപ്പോ വീണ്ടും മുസ്തഫ് അലി സൈന്യ മുല്ല ചോദ്യം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഉമ്മെന്ന കിതാബിലുണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ട് കാതി മാലിന്റെ കാതിയല്ല ഗ്രൗണ്ട് കാതി കാതി നിയമനമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് മുസ്താഫ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഇത് ചൂടാകേണ്ടത് ഇത് നാട്ടിക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടു പ്രസംഗി മേലിൽ പ്രസംഗിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒച്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ മൂപ്പനാണ് തുടങ്ങി പ്രസംഗം എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ആയിക്കോളാം ആ പ്രശ്നം ആ ശൈലി കാണുന്ന മാറി ഇപ്പൊ പ്രസംഗം മൂപ്പ് നിർത്തിയില്ല അതിൽ അവസാനം ജഗ ഭവനിൽ പല നാട്ടിൽ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ കുണ്ടൂരുന്ന് കൊടിഞ്ഞിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് റോഡ് അവരൊക്കെയാണ് പോയി അവരൊക്കെ പോയി അവസാനം നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യാണ് കൊണ്ടില്ല അവര് നമ്മൾ അടിച്ചു ബെസ്റ്റിൽ അടിണ്ടായി ആളെപ്പോഴും വിഷയത്തേക്ക് വരും നേരം പോകുന്നു അല്ല ആധുനിക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യുവതലമുറയോട് പറയാനുള്ള സംഘടന രംഗത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറയുക ഉലമാവുമാരാവിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടാവാൻ എന്താണോ മാർഗം അത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു കൊടി പിടിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഖുറാനിലെ ചോദ്യം കല്ലാ ബല്ലാത്ത കിരിമുല്ലെത്തിയും എത്തീമിന് എന്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്
വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർന്നാൽ കുട്ടിക്ക് അവർ പണ്ഡിതനായ ആദരവുണ്ടാവും അതുപോലെ ഐ എ എസോ ഐ പി എസോ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉയർന്നു വന്നാൽ ആ കുട്ടി ആദരിക്കപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായി വരുന്നു നമുക്കത് ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പലരും വിവരമുള്ളവരുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിവരമുള്ളവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് നമ്മളേക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്തേലും പറയുന്നുണ്ട് റെസ്പെക്ട് ചൈൽഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് ആണ് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അതെ കുട്ടിയല്ല ആ കുട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണരുത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം മാറണം ഒരു പിരിവെടുക്കലും ഒരു ഇത് മാത്രമായ പോരാതെ നടക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ഒരു നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാണ് സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു പറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാ നാടിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അരീക്കോട് ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതാ നാടിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഐറ്റം അതേമാതിരി നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലൊക്കെ പോയാലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് കഴിഞ്ഞ തെളിവാണ് നിസാമു തൈ തെളിവാണ് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മദ്രസയിൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പുസ്തകപ്പുഴയിട്ട ആളായാലും ഉണ്ട് ഓനെ മദ്രസും പഠിച്ചിരുന്നു സ്കൂളും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആവാൻ കഴിയും അപ്പം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലിക്കാരനാണ് ജീവനക്കാരനാണ് ധനാരിയോപ്പിലാണുള്ളത് ഓന് പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് പോലീസിനെ കൈക്കൂലി എങ്ങനെ കുടിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അത്ര നടപ്പിലാക്കി ഇപ്പൊ ഇവരും നമ്മള് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പി എസ് സി ലെവലിലും മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി കൊടുക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുക അതിന് അപേക്ഷ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പൊതു ധാരണ ബേസിക് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ട് അറക്കൽ എസ് കെ എസ് എഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളിവിടെ സാങ്കൽപ്പിക സൂചിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് വളരെ ആക്റ്റീവായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സംഭവമാക്കി നമ്മൾ ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ആ സന്ദേശം എത്തിച്ച് അത് വിജയകരമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണം ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ള അഞ്ചിന്റെ താഴെ വേണ്ട ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ ചെറു നാല് മുതല് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ആഴ്ചയിലെ ദിവസോ നിങ്ങളെന്നെ മതി അല്ലല്ലേ ഇങ്ങളെന്നെ ഇങ്ങളെന്നെ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്താല് ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ സ്വമേധയ ഒരു താല്പര്യം വരുമല്ലോ നമ്മൾ പ്രചോദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സ്കൂൾ പോണ കുട്ടി സ്കൂൾക്ക് വരുന്നത് പോണ് അതിലപ്പുറം കുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ സൗകര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൗകര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്താ സൗകര്യം ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ത് സൗകര്യക്കുറവ് അത് സമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്താണ് അത് സമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്താണ് അത് നമുക്ക് സമൂഹത്തെ വിവരിക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ എത്ര പാർത്ഥിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ബാറൊന്നും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അത് നമ്മളെ ഭൗതികരമായിട്ട് താല്പര്യം നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ആദരവും ഒരു ശ്രദ്ധയും പിടിച്ചു പറ്റണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു വീട് നമ്മളപ്പം മരിച്ച വീട്ടില് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ തഹസീത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആവൂല ഇപ്പൊ ഒരാൾ വീട്ടിൽ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്നാണ്ട് പോകണം അത് നമ്മള് ഒരു മാര്യൊക്കെ ശാരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോണാവുള്ളൂ
മരിച്ചാൽ പിന്നെ മൈദ സ്കെച്ചിന് കയറി ചെന്നാണ് പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ചർച്ച എല്ലാവരും പരസ്യം വരാൻ പാടില്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതിരി നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ആളുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പദ്ധതി പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്താൽ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കും ചെയ്യും നമ്മളെ കാരണം അവർ ഇന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊരു അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പം നമ്മളോട് ശത്രുത കുറയും അപ്പം അതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പള്ളിയോടുണ്ടായതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് എന്തായാലും പത്ത് അമ്പതിലേറെ ആൾക്കാർ പള്ളിക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ അപ്പൊ ആളുണ്ടാവും അവിടെ നല്ല ആളുണ്ടല്ലോ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരികയാണ് ഇതിലായിട്ട് വലിയ പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നടക്കും ുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മളെ ശേഷം ആരും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യപ്പോടെ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ ആരും നമ്മളെ നമ്മള് നിങ്ങള് യോഗ ഉണ്ട് ബലിയാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് കല്യാണം ബലിയാണ്ടി അത് വരും യോഗത്തിന് വരൂല യോഗത്തിന് സ്വയം ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക് ഈ വിഷയത്ത് എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ എന്താ ആരിസ് വിളിച്ചു മറ്റോ പറയും അത് പോണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മതരംഗത്തെ പ്രവർത്തിക്കാറ് മതി നിങ്ങളെ ക്ലബിന്റെ യോഗത്തിന് വിളിച്ചു നോക്കി ആ കുട്ടി വരും ആ വരും അത് നമ്മളെ സംഘങ്ങളുടെ വിരോധം കൊണ്ടല്ലാതെ അത് ആ കുട്ടിക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചാ മതി ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞോന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചത് ഞാൻ നമ്മളെ സ്വന്തം സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് നമ്മുടെ ഈ മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ഏജിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് മോന പറഞ്ഞ അയക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ രക്ഷിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞ കാരണം അതിന് പറഞ്ഞാലും പരിചയപ്പെടുത്താൻ മക്കാമുകളൊക്കെ വിചാരിച്ച നമ്മളെ സമസ്തന്റെ കുറെ കാലം മുന്നേ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ കുട്ടികൾ നമ്മള് വിചാരിച്ച നമ്മളെ കളിയൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ അല്ല കടല് ആ നിലക്കൊണ്ടാ മതി അതല്ല കടല് കാണല്ല കടല് ചാടാൻ അത് അങ്ങനത്തെ കൊണ്ടായ മതി അതിന് ആളുണ്ടാവൂലേ ശരിയാണ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് 
പക്ഷെ ഇതിൽ അന്ന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്കൂൾ നിന്ന് ആരാ ബെഞ്ച് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന നോക്കല് ആ ബെഞ്ച് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആള് അറക്കൽപ്പള്ളിയൊക്കെ ഇത്താക്കി നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു ടീച്ച് ഏറ്റി അവന്റോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ആൾക്കാർ ആരെയും കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി അങ്ങനെ അവന് മനാപ്പിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതേ ആൾക്കാരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പീച്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത് നമ്മളാളെ ആ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യണ് ആളെ കിട്ടണോ നമ്മളാളെ കിട്ടിയ നിർത്തുവോ ആ ഈ വന്നാൽ നിർത്താൻ പീച്ചിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് പീച്ചി പൈസക്കാരെ പീച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ആളാരെയും കിട്ടും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പരിപാടി വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ പതാക ഉയർത്തി അതിനുശേഷം ഇതിലെല്ലാം സജീവമായി എസ് കെ എസ് പിന്നെ നാളുവഴികളും കുമറ ഉലമ ബന്ധവും ഒക്കെ ഇവിടെ സംസ്ഥാനം പ്രതിപാദിച്ചു ഇൻഷാല്ല